నమస్కారం భారతీయ జీవన శైలిలో అద్భుతమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి ఆచారాలు సంప్రదాయాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఉదయం మనం లేచింది మొదలు పడుకునే వరకు అనేక అనేకమైనటువంటి సంస్కృతిని సంస్కారాన్ని మనం పాటిస్తూ పిల్లలు పాటించేలాగా ముందు తరాల నుండి మనకు వస్తున్నటువంటి కొన్ని సంప్రదాయాలు అందులో భాగంగానే ఉదయం లేవగానే అందరూ కూడా గబగబాలేవడం కాకుండా కరాగ్రే వసనే లక్ష్మి కరమర్జే సరస్వతి కరమూలే ఎత్త దుర్గా ప్రభాతే కరదర్శనం అంటూ చేతులు రెండు రాచుకొని కళ్ళకు అద్దుకొని ఆ తర్వాత కళ్ళు తెరుస్తూ ఉంటాం దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే మనం రాత్రి పడుకున్నాం పడుకున్నప్పుడు మనలోని శక్తి అంతా కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు రకాల ఎనర్జీ శక్తి పాజిటివ్ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అప్పుడు పడుకున్నప్పుడు అంతా కూడా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంతా కూడా ఉంటుంది తర్వాత కళ్ళు తెరిచి మనం మామూలు నిత్యకృత్యాలు చేసుకునేటప్పటికీ ఆ ఎనర్జీ డైనమిక్ ఎనర్జీగా మారుతుంది అంటే శక్తి రూపాంతరం చెందుతూ ఉంది అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ఒక్కసారిగా మనం లేవడం వల్ల కొంత కీడు కలిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తూ ఉన్నారు అందుకే మనం లేవగానే గబుక్కునా లేవకుండా లేచి కూర్చొని ఈ శ్లోకాన్ని చదివి ఈ శ్లోకంలో రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి దేవతాస్థుతి రెండు మనకు ఉన్నటువంటి ఆ శక్తిని ఒక్కసారి ఉత్తేజం కలగకుండా కాస్త నియంత్రిస్తూ నెమ్మది నెమ్మదిగా కళ్ళ నుండి అంటే పూర్తిగా మనకున్నటువంటి నవరంధ్రాలలో నుండి నయన మనకు ఉన్న ఇంద్రియాల్లో కూడా కళ్ళు నయనం ప్రధానం అంటారు అలా మనం కళ్ళు తిరగగానే కళ్ళ నుండి వచ్చేటువంటి ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో ఒక్కసారిగా కాకుండా నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం ఆ శ్లోకం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు కరాగ్రే అనగానే చేతి వేళ్ళ యొక్క చివర చూస్తాం కరమధ్యే అన్నప్పుడు మధ్యలో చూస్తాం కరమూలే తన్నప్పుడు ఈ మడిమ భాగాన్ని చూస్తాం ఇలా మూడు అంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా చూపును ప్రసరింపచేస్తూ ఉన్నాము దానివల్ల శక్తి నెమ్మదిగా బయటకి రాగలుగుతుంది దీనివల్ల ఉపయోగం ఇది ఒక్కటేనా అంటే ఓ రకంగా మరి అమలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ మరి మనకు తెలుసు అందుకని ముగ్గురమ్మల్ని ఇక్కడ తలచాం మరి కేవలం తడవడమేనా అంటే తలవడం కాదు బాగా ఆలోచిస్తే మనం కర్మజీవులం కర్మను నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళం కర్మ చేస్తే తప్ప జీవితం లేదు అనుకున్న వాళ్ళం అందుకే కరాగ్రే వసని లక్ష్మి అన్నాం అంటే వేలు చివరిలో అంటే చేతి యొక్క చివరి భాగంలో లక్ష్మీదేవి నివసిస్తుంది అని అర్థం అంటే అమ్మవారు ఈ లక్ష్మీదేవి ఈ చివరిలో ఉంటుంది కాబట్టి దండం పెట్టి కాస్త పసుపు కుంకుమ వేయడం కాదు ఏంటి అంటే ఈ వేళ్ళు కనుక ఒక సరైనటువంటి కదలిక ఉంటేనే మనం ఏ పనైనా చేస్తాం పని చేస్తేనే మనకి పరమాత్మ తత్వం అర్థమవుతుంది పని చేస్తే పైసలు ఉంటాయి చెప్పాలి అంటే అదే లక్ష్మీదేవి అంటే మనం పని చేసినప్పుడు ధనం మూలం జగత్తు కాబట్టి ఈ పని ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే నిత్యకర్మలు చేసుకుంటాం చేసుకుంటేనే మనకి ధన సంపాదన ఉంటుంది ధన సంపాదన అంటేనే లక్ష్మీదేవి కాబట్టి వేలి చివరి భాగంలో మనం ఏ పనైనా చేయగలుగుతాం కాబట్టి అక్కడ అమ్మ లక్ష్మి ఉంటుంది అని పెద్దవాళ్ళు మర్మగర్భంగా చెప్పినటువంటి శ్లోకం మరి రెండవ స్థానంలో సరస్వతీ దేవి అన్నాం సరస్వతీ దేవి అంటే మనం చూడండి ఏ పుస్తకాన్ని అయినా చదవాలి అంటే ఇప్పుడంటే ఉన్నటువంటి కాలం మారుతుంది కానీ ముందు రోజుల్లో సరి అయినటువంటి సమయ దోసిలి ఇలా తెరిచి పుస్తకాన్ని కంటికి ఒక అనుగుణమైనటువంటి దూరంలో నియమించినప్పుడు మాత్రమే పుస్తకాన్ని చదవడానికి వచ్చేది అలా చదివితే సరస్వతి అమ్మని మనం స్వీకరించిన వాళ్ళం అవుతాం అందుకేనేమో అలా చెప్పకుండా మీ చేతి గీతంలోనే మీ రాత ఉంటుందిరా అనేవాళ్ళు అంటే ఈ సరి అయినటువంటి సమదూరంలో పెట్టుకుంటే చదువు సరిగ్గా అందినట్టయితే మనకు ఒక జ్ఞానం వస్తుంది అని అర్థం ఇక మూడవది శక్తి అమ్మ దుర్గ ఈ మూలంలోనే ఉంటుంది మన యొక్క శక్తి అంతా కూడా ఏది చేయాలన్నా చేతి యొక్క మూలంలో ఉంటుంది అంటే ఈ మూడు లక్ష్మి సరస్వతి దుర్గ ఈ ముగ్గురు కూడా చేతుల్లోనే ఉన్నారు అంటే మనం చేసే పనుల వల్ల మనం చేసే కార్యాల వల్ల లక్ష్మీదేవిని సంపాదించవచ్చు సరస్వతీదేవిని సంపాదించవచ్చు 
అమ్మ దుర్గా కృపను పొందవచ్చు అందుకని ఈ శ్లోకాన్ని చెబితే మనకు ఒక అర్థం అర్థం అవ్వడమే కాకుండా అమ్మలని కొలిచినట్టు అవుతుంది మనము శరీరం రాత్రి విశ్రమించిన తర్వాత ఉదయాన్నే లేవడానికి కావలసినటువంటి కొంత సమయాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అందువల్ల మన పూర్వీకులు ఈ శ్లోకాన్ని మనకు లేవగానే చెప్పండి అన్నారు చేతులని నెమ్మది నెమ్మదిగా చూడండి అన్నారు ఇది ఈ మధ్యకాలంలో శాస్త్రీయంగా నేటి శాస్త్రజ్ఞులు ధ్రువపరిచినటువంటి విషయం కాబట్టి మనందరం కూడా కరాగ్రే వసనే అని నమస్కరిద్దాం నమస్కారం